Un saluto a tutti gli amici di AppsParadise.it Io sono Sergio e quest'oggi siamo in compagnia dell'Alcatel One Touch Pixie 3 versione da 10 pollici Wi-Fi per effettuare il nostro video focus giochi e benchmark. Abbiamo appena acceso il tablet e di conseguenza andiamo dunque subito a sbloccarlo e far riprodurre il primo benchmark così da eh, risparmiare un po' di tempo intanto poter fare ehm, un'introduzione un po' diciamo un po' più... Eh, tranquilla. Bene, abbiamo cominciato a riprodurre Quadrant, come sapete eh, in questi video focus inizio subito a far riprodurre un benchmark così intanto posso andare a ehm, dire un po' di caratteristiche tecniche utili da sapere per quanto riguarda questo dispositivo. Per chi non lo sapesse un benchmark non è nient'altro che un test, un'applicazione che segnala con eh, un voto il, le prestazioni del, eh, di un determinato dispositivo e in base a e in base a ciò uno riesce a capire se il dispositivo è ben funzionante o meno ma ovviamente sono solo numeri e non significano molto in, alla fine guardando ehm, l'esperienza utente di utilizzo il display è un display da 10.1 pollici, 1080x800 pixel IPS abbiamo una batteria da 4060 mAh, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria integrata eh, che sono molto meno però disponibili all'utente però tenendo conto che il processore è un processore MediaTek dobbiamo però comunque sia tener conto che possiamo impostare la SD come memoria di scrittura predefinita il risultato è 8458 per quanto riguarda questo primo benchmark ora usciamo, andiamo a far riprodurre eh, a, andiamo a vedere un altro benchmark eh, per quanto riguarda invece il, il processore Um, nonostante online si possa trovare in molti, molti, eh, in molti siti con processore dual core sulla confezione di questo dispositivo viene segnalato che il dispositivo è, ha un processore quad core e me lo va a confermare anche Antutu pooiché mi segnala che è l'MT8127 che è un quad core eh, Cortex A7 come potete vedere eh, anche voi come potete vedermi a me di riflesso tutto spettinato per quanto riguarda il punteggio viene eh, per quanto riguarda il tutto è 26.948 usciamo e andiamo anche su CPU Z per farvi vedere un po' il processore che qua mi va a segnalare vedete che è un processore a 4 core quindi eh, direi 4 core con la Mali 450 MP per quanto riguarda la la GPU e infatti anche le prestazioni di questo tablet in realtà mi confermano che è un processore quad core e non, non dual core in, in realtà vi faccio vedere subito uno screenshot che ho effettuato per quanto riguarda la memoria a disposizione 2 GB e 41 subito tolto dalla confezione che sono decisamente pochi però come già detto possiamo utilizzare una eh, memoria SD per andare a ampliare la memoria integrata abbiamo una fotocamera da 2 megapixel nel retro una fotocamera frontale eh, VGA abbiamo ovviamente Bluetooth 4.1 e Android Lollipop eh, detto questo in realtà io comincerei subito a vedere il primo gioco andiamo ad alzare un po' anche il volume speaker che è stato qua nel retro dunque è difficile in realtà da coprire secondo me mentre andiamo a, mentre andiamo a giocare eh, ho impostato la qualità grafica massima possibile per quanto riguarda questo gioco con le ombre che si potevano da gestire nel modo più complesso possibile andiamo in una gara per farvi vedere anche le prestazioni di questo dispositivo andiamo a abbassare giusto un pochino il volume accelerometro funziona bene in questo caso ho tenuto ho acceso il, la, la funzionalità che permette di giocare eh, utilizzando il touch ma è per il semplice fatto che mi sembrava più comodo ai fini del video alzo un pochino giusto di poco la luminosità ecco fatto Come potete vedere in questa, in questa mappa abbiamo comunque sia un, una qualità grafica decisamente complessa per quanto riguarda anche tutti gli schizzi per, sul, sul, sullo schermo per quanto riguarda l'acqua ma nonostante ciò è un dispositivo che si muove decisamente bene non ha alcun tipo di criticità, alcun tipo di scattosità come potete vedere e non abbiamo particolare perdita di, di nessuna animazione anzi è un dispositivo che come potete vedere anche voi è, è decisamente fluido eh, vi anticipo già che per quanto riguarda le temperature siamo su ottimi livelli, non scalda praticamente quasi mai dunque questo è decisamente un bene dunque è un dispositivo che non scaldando quasi mai praticamente non vi darà quasi mai fastidio tenendolo in mano per lunghe sedute di gaming come potete vedere anche voi però si è riusciti a finire la gara senza mai neanche una, una perdita anche leggera di frame rate usciamo 
in questo caso ha avuto un attimo di, ehm, di attesa per quanto riguarda l'uscita ehm, e andiamo subito a riprodurre un altro gioco, andiamo a riprodurre Dead Trigger, eh, Dead Trigger 2 ecco qua, andiamo ad, ad attivarlo ho dovuto un attimo fermare il video perché ovviamente mi si era scaricata la memoria della videocamera ok, attendiamo il caricamento di Dead Trigger intanto vi faccio vedere che la memoria RAM, per metterla un po' in crisi, non l'ho pulita quindi ci sono tutte le eh, applicazioni già eh, accese in, in precedenza comunque sia il dispositivo l'ho giusto riavviato prima di fare questa prova di conseguenza eh, è abbastanza sgombro per quanto riguarda memoria Attendiamo il caricamento, anche in questo caso Dead Trigger l'ho impostato alla qualità grafica maggiore che si poteva impostare per questo dispositivo, che è la qualità media. Abbiamo qua il bilanciere del, del volume. Eccoci qua. Come potete vedere al momento non abbiamo alcun tipo di scattosità particolare, il dispositivo è e rimane anche decisamente fluido. E come potete vedere si può giocare con discreta soddisfazione, merito secondo me anche del display che non essendo un display super definito permette al processore di poter lavorare al meglio ottimizzare diciamo un po' di più secondo me le, le risorse del, del processore che proprio in base a queste prove io confermerei il fatto che sia un processore quad core e non dual core proprio per il fatto che si comporta decisamente bene secondo me in ambito gaming Secondo me un dispositivo dunque per quanto riguarda il gaming non si comporta affatto male, anzi eh, tenendo conto del prezzo che è di 129 euro eh, vi permetterà di poter giocare alla maggior parte dei titoli eh, presenti nel Play Store con una qualità grafica secondo me più che accettabile e senza particolari rinunce, di conseguenza non è affatto male secondo me da questo punto di vista. Come potete vedere anche voi riusciamo a giocare a Death Trigger eh, che è un gioco decisamente pesante senza particolari rallentamenti, il che è decisamente un bene. Eh, altro aspetto da segnalare è anche eh, dedicato al, al fatto che comunque sia il display è una buona unità e si vede abbastanza bene, dunque eh, si riesce abbastanza a giocare. Detto questo, io direi che è davvero tutto per questo video Focus Giochi e Benchmark che ho voluto eh, registrare per questo tablet, dato il fatto che sono eh, praticamente il primo a testarlo, di conseguenza volevo fare un po' un focus un po' più approfondito su tutte queste aree del dispositivo. Io vi ringrazio per aver visto il video sin qua e vi rimando ai prossimi video, all'unboxing e recensione, troverete qua sotto il link eh, nei commenti una volta che lo registrerò, eh, nel caso in cui foste interessati a più informazioni riguardo a questo tablet, vedete comunque sia che siamo usciti e andiamo a girare un po' il display, vedete che rimane comunque sia abbastanza rapido e anche abbastanza prestante. Detto questo, io ringrazio l'ufficio stampa di Alcatel per avermi concesso la possibilità di provare questo dispositivo e noi ci vediamo al prossimo video e buone feste!